ഹലോ എവ്രി വൺ ആൻഡ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ യൂട്യൂബ് ചാനൽ നമ്മൾ ഇന്ന് നടന്ന കേട്ടഡ് കാറ്റഗറി ത്രീ മാത്തമാറ്റിക്സ് അതായത് മെയ് ടു തൗസൻഡ് ആൻഡ് ട്വന്റി ത്രീ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാണ് സോ ഇന്ന് എക്സാം അറ്റൻഡ് ചെയ്തവർക്ക് അവരുടെ ആൻസേഴ്സ് ശരിയാണോ എന്ന് നോക്കാനും ഇനി വരുന്ന കേട്ടഡ് എക്സാമിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവർക്കും ഗുണമായിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ വി ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സെവന്റി വൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയാണ് ഇൻ ദ ഫിഗർ ഒ ഇസ് ദ സെന്റർ ഓഫ് ദ സർക്കിൾ ആൻഡ് പി എ എസ് ടാൻജൻ ടു ഇറ്റ് The point P is 10 cm away from the center of the circle. The diameter of the circle is 10 cm. B question is asked in the question. P A is tangent. We know that P A is tangent. That tangent is tangent. O A is tangent. The radius is tangent. So this is a right angle triangle. We don't have any doubt. Now P O is the center. P is the distance of 10 cm. The question is asked in the question. ഡയമീറ്റർ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ടെൻ സെന്റിമീറ്റർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ റേഡിയസ് ഫൈവ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഈ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡിന്റെ മെഷർമെന്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിൽ ബുദ്ധിമുട്ട് വരില്ലല്ലോ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കാം ഓക്കെ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഹൈപ്പോട്ടനസ് ആയിട്ട് ടെൻ സ്ക്വയർ ആണ് ഹൈപ്പോട്ടനസ് മൈനസ് ഹൈപ്പോട്ടനസ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ബേസ് സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പൊ റൂട്ട് ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് ട്വന്റി ഫൈവ് വരും നമുക്ക് വരുന്നത് റൂട്ട് സെവന്റി ഫൈവ് ആണ് അതായത് ഫൈവ് റൂട്ട് ത്രീന്ന് വരും അപ്പൊ ഈ സൈഡിന്റെ മെഷർമെന്റും കിട്ടി ഫൈവ് റൂട്ട് ത്രീ ട്രിഗ്നോമെട്രിയിൽ പഠിച്ച ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ സൈഡുകളെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സൈഡ് ഫൈവ് ആണ് അടുത്ത സൈഡ് ഫൈവ് റൂട്ട് ത്രീ ആണ് അടുത്ത സൈഡ് ടെൻ ആണ് അപ്പൊ ഇവരുടെ റേഷ്യോ എടുക്കുമ്പോൾ ടു ഇസ് ടു ഇവിടെ വൺ ആണ് വരുന്നത് ഫൈവ് കൊണ്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വൺ ഇസ് ടു റൂട്ട് ത്രീ ഇസ് ടു ടു എന്ന് വരും വൺ ഇസ് ടു റൂട്ട് ത്രീ ഇസ് ടു ടു ആണെങ്കിൽ അവരുടെ സൈഡ്സിന്റെ റേഷ്യോ ഈ രീതിയിലാണെങ്കിൽ അവരുടെ ആംഗിൾസിന്റെ റേഷ്യോ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് തേർട്ടി സിക്സ്റ്റി നയൻറ്റി പലതവണ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലേ അപ്പൊ ഇവരുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആംഗിൾ അറിയാം നമുക്ക് ഇവിടെ വേണ്ടത് പി ഒ എ എന്ന് പറയുന്ന ആംഗിൾ ഈ ആംഗിൾ എന്തിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാ റൂട്ട് ത്രീ എന്ന റേഷ്യോ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്നത് റൂട്ട് ത്രീയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് സിക്സ്റ്റി ആണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സെവന്റി ടു ആണ് ഈച്ച് നാച്ചുറൽ ഈച്ച് നാച്ചുറൽ നമ്പർ രണ്ടു പ്രാവശ്യം എഴുതി അറിയാതെ വന്നു കേട്ടോ ഈച്ച് നാച്ചുറൽ നമ്പർ ഫ്രം വൺ ടു ട്വന്റി ആർ റിട്ടേൺ ഓൺ എ പേപ്പർ സ്ലിപ്പ് ആൻഡ് പുട്ട് ഇൻ എ ബോക്സ് വൺ സ്ലിപ്പ് ഇസ് ടേക്കൻ ഫ്രം ദ ബോക്സ് ദ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് എ പ്രൈം നമ്പർ പ്രൈം നമ്പർ കിട്ടുന്നതിന്റെ പ്രോബിലിറ്റി ആ ക്വസ്റ്റിനിൽ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വൺ ടു ട്വന്റി വരെ എത്ര പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കുക ടു ഉണ്ട് ത്രീ ഉണ്ട് ഫൈവ് സെവൻ ലെവൻ തേർട്ടീൻ സെവൻറ്റീൻ ആൻഡ് നയൻറ്റീൻ ഇത്രയും പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് ആണ് നമ്മളുടെ കയ്യിലല്ലേ അതായത് എയ്റ്റ് പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് നമ്മളുടെ കയ്യിലുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നത് പ്രോബിലിറ്റി കാണാനായിട്ട് ഫേവറബിൾ ഔട്ട്കം ബൈ ടോട്ടൽ ഔട്ട്കം ഫേവറബിൾ ഔട്ട്കം എട്ട് എന്നാണ് ടോട്ടൽ ഔട്ട്കം എന്ന് പറയുന്നത് ട്വന്റി പേപ്പർ സ്ലിപ്സ് ആണല്ലേ ഇതിനൊന്ന് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് ടു ബൈ ഫൈവ് ആണ് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിന്റെ റൈറ്റ് ആൻസർ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സെവന്റി ത്രീ നോക്കാം ദ സം ഓഫ് ഇന്നർ ആംഗിൾസ് ഓഫ് എ പോളിഗൺ എസ് ഫൈവ് സെവൻ സിക്സ് സീറോ ദിസ് സമ്മന്നില്ല കേട്ടോ ദ നമ്പർ ഓഫ് സൈഡ്സ് ഓഫ് ദ പോളിഗൺ ഇസ് പോളിഗണിന്റെ നമ്പർ ഓഫ് സൈഡ്സ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് പോളിഗണിന്റെ സം ഓഫ് ആംഗിൾസ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോമുല അറിയാം അല്ലേ എൻ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റി ആണ് സം ഓഫ് ആംഗിൾസ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോമുല ഈ ഫോമുലയിൽ ഈ ഫോമുലയിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴേ എന്നെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴായിരിക്കുമല്ലോ നമുക്ക് ഫൈവ് സെവൻ സിക്സ് സീറോ കിട്ടിയത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എൻ മൈനസ് ടുവിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം എന്നിന്റെ വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് ഫൈവ് സെവൻ സിക്സ് സീറോ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എന്തെന്ന് വരും ഇവിടെ നമുക്ക് ഇത് ഇപ്പുറത്തേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ വൺ എയ്റ്റി എന്നാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പൊ ഇവരൊന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് തേർട്ടി ടു എന്നാണ് അപ്പൊ എന്നിന്റെ വാല്യൂ എന്തായിര
പി സി ഓക്കെ എൻ്റെ അത് പി സിയുടെ മെഷർമെൻ്റ് എനിക്കറിയില്ല പി ബിയുടെ മെഷർമെൻറ്റ് ഫോർ ആണ് ഫോർ ഇൻറ്റു പി സി എന്ന് എഴുതാം അതുപോലെ പി എ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ എനിക്ക് തേർട്ടി സിക്സ് എഴുതാം സോ തേർട്ടി സിക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പി സിയുടെ മെഷർമെൻറ്റ് അതായത് പി സി എനിക്ക് നയൻ കിട്ടും മൊത്തം നയൻ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ പോർഷൻ എത്ര വരണം ഫൈവ് വന്നാൽ രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നയൻ കിട്ടുള്ളൂ സോ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഈ ക്വസ്റ്റിനിൻ്റെ റൈറ്റ് ആൻസർ ഇനി അടുത്തത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സെവൻറ്റി സിക്സ് ആണ് വിഷ് എമെങ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് ഓൾവേസ് എ സൈക്കിൾ ക്വാർട്ടറി ലാറ്ററൽ താഴെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഏതാണ് ഒരു സൈക്കിൾ ക്വാർട്ടറി ലാറ്ററൽ എന്നാണ് അതിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു ഇതിനകത്ത് ഓപ്ഷൻ സി വരുന്നത് ദ ഡയഗണൽ ഓഫ് എ റോംബസ് ആർ ഈക്വൽ ഇൻ ലെങ്ത് ഡയഗണലുകൾ ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള റോംബസ് ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കി ഒരു റോംബസിൻ്റെ ഡയഗണലുകൾ ഈക്വൽ ആകണമെങ്കിൽ അതൊരു സ്ക്വയർ ആയാൽ മാത്രമേ നടക്കുള്ളൂ ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ആ സ്ക്വയറിൻ്റെ കേസിൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ സൈക്കിൾ ക്വാർട്ടറി ലാറ്റർ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൻ്റെ റൈറ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ആണല്ലോ മൂവിങ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സെവൻറ്റി സെവൻ ആണ് ഇനിയുള്ളത് രാജു ഡേവിഡ് ആൻഡ് സോനു ഷെയർഡ് എ സം ഓഫ് മണി ഇൻ ദ റേഷ്യോ ടു എസ് ടു ഫൈവ് എസ് ടു സെവൻ റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി ഡേവിഡ് ഗോഡ് സെവൻ ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസ് ഹൗ മച്ച് മണി ഡിഡ് ദ ഡിവൈഡ് എത്ര രൂപയാണ് അവർ ഡിവൈഡ് ചെയ്തതെന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് അതായത് ടു എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് എക്സ് പ്ലസ് സെവൻ എക്സ് ആണ് നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള എമൗണ്ട് ഓക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ എമൗണ്ട് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഡേവിഡിൻ്റെ ഫൈവ് എക്സ് ആണല്ലോ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എഴുതാണ് ഫൈവ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ ഫിഫ്റ്റി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ ഫിഫ്റ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് എന്ന് വരും ഓക്കെ ആണല്ലോ സെവൻ ഫിഫ്റ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടില്ല ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് വൺ ഫിഫ്റ്റി എന്നാണ് അപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടി അപ്പോൾ ടു എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു വൺ ഫിഫ്റ്റി ആണ് ഫൈവ് എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൺ ഫിഫ്റ്റി ആണ് സെവൻ എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെവൻ ഇൻറ്റു വൺ ഫിഫ്റ്റി ആണ് ഇതിൻ്റെ ഓരോന്നിൻ്റെ മാൻസസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല ഇവിടെ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് വരുന്നു ഇവിടെ നമുക്ക് സെവൻ ഫിഫ്റ്റി തന്നെ ഇവിടെ വൺ സീറോ ഫൈവ് സീറോ ആണ് ഇതെല്ലാം കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് ടു വൺ ഡബിൾ സീറോ ആണ് സോ ഏതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് നോക്കാം വിച്ച് ഇസ് എ കോർഡിനേറ്റ് ഓഫ് മിഡ് പോയിന്റ് ഓഫ് ദ ലൈൻ ജോയിനിങ് ദ പോയിന്റ്സ് മൈനസ് ഫൈവ് ത്രീ ആൻഡ് നയൻ മൈനസ് ഫൈവ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മിഡ് പോയിന്റ് കൊണ്ട് പിടിക്കുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് കോർഡിനേറ്റുകൾ ആഡ് ചെയ്യാൻ ആദ്യമേ മൈനസ് ഫൈവ് പ്ലസ് നയൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ വൈ കോർഡിനേറ്റ് ത്രീ പ്ലസ് മൈനസ് ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഇവിടെ മൈനസ് ഫൈവ് പ്ലസ് നയൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്നത് ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ ഫോർ ബൈ ടുവും ഇവിടെ അടുത്ത കേസിൽ മൈനസ് ടു ബൈ ടു ഒന്നും ആണ് അതായത് ടുവും മൈനസ് വൺ ആണ് കിട്ടുന്നത് സോ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൻ്റെ റൈറ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇൻ്റെ ട്രപ്പീസിയം എ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ അതേപോലെ ബി ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ബി സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ദ ഏരിയ ഓഫ് ദ ട്രപ്പീസിയം ട്രപ്പീസിയത്തിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ടുള്ള ഫോമുല നിങ്ങൾ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു ഹാഫ് എ പ്ലസ് ട്രപ്പീസിയത്തിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഫോമുല ഹാഫ് എ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു എച്ച് ആണ് ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടില്ല എയും ബിയും അറിയണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താഴത്തെ പാരലൽ ലൈൻ്റെ ലെങ്ത് ഇവിടുത്തെ ലെങ്ത് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇതൊരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് എന്ന രീതിയിൽ അതായത് ഇവിടുത്തെ പൈതകോർ സീറം വെച്ച് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി പൈതകോറയും ട്രിപ്ലേറ്റ് ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് വരുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതി കേട്ടോ പിന്നെ ഇതിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ബുദ്ധിമുട്ടില്ല ഹാഫ് ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് വരുന്നത് സിക്സ് പ്ലസ് ഫോർ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ അപ്പോൾ ഇവിടെ എനിക്ക് ടെൻ ആണ് കിട്ടുന്നത് ടെൻ ഇൻറ്റു ത്രീ ചെയ്യുമ്പോൾ തേർട്ടി ആണ് തേർട്
ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് ഒരു കുഞ്ഞു ട്രയാങ്കിളിലെ ആണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിളിലെ അപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണത്തിനെ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഫൈവ് പ്ലസ് ഫൈവ് ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത് ഫൈവ് പ്ലസ് ഫൈവ് ആണല്ലോ ബേസ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഹാഫ് ഇൻറ്റു ടെൻ ഇൻറ്റു ട്വൽവ് എന്ന് വരും ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ വൺ ട്വൻറ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എന്നാ വരുന്നത് വൺ ട്വൻറ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് സിക്സ്റ്റി ആണ് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എഴുതിയിരിക്കുന്ന സിക്സ്റ്റി ഇനി ഇതേ രീതിയിൽ ബാക്കിയുള്ള ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ എല്ലാം ഏരിയ സെയിം ആണല്ലോ അപ്പോൾ നാല് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു ഫോർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടുന്നത് ടു ഫോർട്ടി എന്നാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഉള്ളിലുള്ള സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഒരു സൈഡ് ടെൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ സൈഡ് ഇൻറ്റു സൈഡ് ഹൺഡ്രഡാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് ഏരിയയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണല്ലോ സർഫസ് ഏരിയ കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ആണ് പക്ഷേ അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇതിനകത്ത് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ എയ്റ്റി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ല ഇതൊരു റോങ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ അതിന് ആ റോങ് ക്വസ്റ്റ്യനുള്ള കൂട്ടത്തിൽ നമുക്ക് കണക്കാക്കാവുന്ന കേട്ടോ ക്വസ്റ്റ്യൻ തെറ്റായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നതാണ് ഇനി അടുത്തത് ദ ഫ്രാക്ഷൻ ടു ബി ആഡഡ് ടു എം സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് എം പ്ലസ് സെവൻറ്റീൻ ബൈ വൺ ഫോർട്ടി ടു മേക്ക് ഇറ്റ് എ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആക്കി അതിനെ മാറ്റണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ് അതിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് വേറെ ഒന്നല്ല ചെയ്യേണ്ടത് ഫൈവ് ബൈ സിക്സിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം ഫൈവ് ബൈ സിക്സിൻ്റെ അല്ല സോറി സോറി നമ്മളിവിടെ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ചെയ്യുക അതായത് ക്വാഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് എമ്മിനെ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ചെയ്യുക അതായത് ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു അതായത് നമുക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടാം ഫൈവ് ബൈ സിക്സിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ വൺ ബൈ ടു മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഫൈവ് ബൈ ഇവിടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ട്വൽവ് ഇനി ഇതിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം സ്ക്വയർ ചെയ്യാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്താ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് സെവൻറ്റി ഇവിടെ വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ എന്നാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ സെവൻറ്റീൻ ബൈ വൺ ഫോർട്ടി ഫോറിൻ്റെ കൂടെ എന്ത് ആഡ് ചെയ്താലാണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ കിട്ടുന്നതെന്നാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാനല്ലേ നമുക്കറിയാം ഇത് സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എയ്റ്റ് ബൈ വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ ചെയ്താലാണ് ഈ എ എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് ബൈ വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ ആണെങ്കിൽ സം ചെയ്താൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ വരുന്നത് ഇവിടെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ താഴെയും ക്യാൻസൽ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും സെവൻറ്റി ടു വീണ്ടും ക്യാൻസൽ ചെയ്തു ഇവിടെ താഴെയും ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം നമുക്ക് തേർട്ടി സിക്സ് ഇവിടെ വീണ്ടും വൺ ഇവിടെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ എയ്റ്റീൻ സോ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാം ഓപ്ഷൻ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഈ പറയുന്ന ആൻസർ വരുന്നത് സോ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ അടുത്തത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ എയ്റ്റി ത്രീ ആണ് ദ കോർഡിനേറ്റ്സ് ഓഫ് ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് എ സർക്കിൾ ആർ ഫോർ ടു ആൻഡ് എസ് റേഡിയസ് ഇസ് ഫൈവ് വിച്ച് എമെങ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് എ പോയിൻറ്റ് ഓൺ ദ സർക്കിൾ സർക്കിളിലുള്ള പോയിന്റ് ഏതാണെന്നാണ് സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസ് ഫൈവ് ആണ് ആർ എൻ്റെ സെൻറ്റർ ഫോർ ടു ആണ് അപ്പോൾ ഫോർ ടുവിൽ നിന്ന് ഏത് പോയിൻറ്റിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ വരുന്നത് എന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഫോമുല അറിയാം റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ ദ ഓൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ ടു മൈനസ് ഫൈവ് വൺ ദ ഓൾ സ്ക്വയർ എന്നുള്ളതാണ് ഫോമുല വരുന്നത് അപ്പോൾ അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് സെവൻ മൈനസ് ടു സെവൻ മൈനസ് ടുവും ഫോർ ഫൈവ് ഫോർ ടുവും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് നമുക്ക് ഫൈവ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സെവൻ മൈനസ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് സർക്കിളിൽ ഉള്ള ഒരു പോയിൻ്റ് ആണ് അടുത്തത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ എയ്റ്റി ഫോർ ആണ് നമുക്ക് ഇനി നോക്കാനല്ലേ ഇൻ ദ ഫിഗർ ഒ ഇസ് എ സെൻറ്റർ ഓഫ് ദ സർക്കിൾ ആൻഡ് എ ബി സി ആ പോയിന്റ്സ് ഓൺ ഇറ്റ് ആംഗിൾ ഒ എ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ടു ഡിഗ്രി ഒ എ സി ട്വൻറ്റി ടു ഡിഗ്രി ഒ ബി സി ഫോർട്ടി ടു ഡിഗ്രി ദ മെഷർ ഓഫ് ആംഗിൾ ബി ഒ എ അപ്പോൾ നോക്കി ഇങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ ഇത് രണ്ട് സൈഡ് സെയിം ആയതുകൊണ്ട്
ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ എന്താണെന്ന് പറയാം ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ എയ്റ്റി സിക്സ് ആണ് ക്വസ്റ്റ്യനിലെ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് എക്സ് ക്യൂ മൈനസ് ഫോർ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് സിക്സ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എക്സിന് ഇവിടെ ഓരോന്നിൻ്റെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാനാണ് കേട്ടോ അപ്പം നമ്മൾ എക്സിന് ടു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസർ സീറോ കിട്ടും അതേപോലെ തന്നെ എക്സിന് മൈനസ് വൺ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഓക്കെ മൈനസ് വൺ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ ഇട്ട് കൊടുത്താലും നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ആൻസർ സീറോ ആ കിട്ടുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ കൊടുത്താലും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ സീറോ ആണ് സോ അതുകൊണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാകുന്നത് എക്സ് മൈനസ് ടു ഒരു ഫാക്ടർ ആണ് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാകുന്നത് എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഒരു ഫാക്ടർ ആണ് അടുത്തത് എക്സ് മൈനസ് ത്രീ ഒരു ഫാക്ടർ ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൻ്റെ റൈറ്റ് ആൻസർ മൂവിംഗ് ഓൺ ടു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ എയ്റ്റി സെവൻ ദ ഫിഗർ എ ബി എസ് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ബി സി ഇസ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആംഗിൾ ബി എസ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി കോസ് സി നമ്മളോട് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കോസ് സിയുടെ മെഷർമെൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് അറിയാം ഓൾറെഡി നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണെന്നുള്ളത് അതിൽ നമുക്ക് ഡൗട്ട് ഒന്നുമില്ല അല്ലേ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഇവിടെ ചെക്ക് ചെയ്യാവുന്നത് ഇതിൽ നിന്ന് ഈ രണ്ട് സൈഡുകൾ അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹൈപ്പോട്ടനസ് ഫൈതോവറ സീറം വെച്ച് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം റൂട്ട് ഓഫ് ഹൈപ്പോട്ടനസ് ആണ് വേണ്ടത് റൂട്ട് ഓഫ് ഫൈവ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫോർ സ്ക്വയർ എന്ന് വരും റൂട്ട് ഓഫ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് വരും സോ വിച്ച് വിൽ ബി ഈക്വൽ റൂട്ട് ഫോർട്ടി വൺ അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്ന മെഷർമെൻറ്റ് ഫോർട്ടി വൺ ആണ് റൂട്ട് ഫോർട്ടി വൺ ആണ് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി കോസ് സി കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് ബൈ ഹെപ്പോട്ടനസ് ആ വരണ്ട അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ആണ് ഹെപ്പോട്ടനസ് എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട് ഫോർട്ടി വൺ ആണ് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൻ്റെ റൈറ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ എയ്റ്റി എയ്റ്റ് നോക്കാം ദ സം ഓഫ് ത്രീ കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് ഇസ് തേർട്ടി ത്രീ വാട്ട് വിൽ ബി ദ ലീസ്റ്റ് നമ്പർ അപ്പോൾ ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ഒരെണ്ണം അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ആഡ് ചെയ്യാനുള്ളത് ടു എൻ പ്ലസ് അടുത്ത ഓഡ് നമ്പർ ത്രീ അടുത്തത് ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ത്രീ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വരുന്നത് ഫൈവ് ഇതെല്ലാം കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് തേർട്ടി ത്രീ ആണെന്ന് പറയുന്നത് ടു പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിക്സ് എൻ പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് വൺ ഫോർ ഫോർ പ്ലസ് ഫൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് നയൻ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ത്രീ ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ഡൗട്ട് ഒന്നുമില്ല ഇനി എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനല്ലേ എന്നെ സാധാരണ രീതിയിൽ കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യാം സിക്സ് എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ത്രീ മൈനസ് നയൻ എന്ന് വരും തേർട്ടി ത്രീ മൈനസ് നയൻ ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിക്സ് എന്ന് വരും ട്വൻറ്റി ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഫോർ ആണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കാനാണല്ലോ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതെന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ആയിരിക്കുമല്ലോ ഏറ്റവും ചെറിയ നമ്പർ അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു ഫോർ പ്ലസ് വൺ അതായത് എയ്റ്റ് പ്ലസ് വൺ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നയൻ സോ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൻ്റെ റൈറ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് സോ പെട്ടെന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോസ് തരാണ് യൂട്യൂബിലേക്ക് അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണണമെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഓരോ വീഡിയോ ഓരോ വ്യൂസും അതുപോലെ ലൈക്സും സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻസും ഒക്കെ എനിക്ക് വളരെ വിലപ്പെട്ടതാണ് ഇനിയും ബാക്കിയുള്ളവർക്കും ഇത് യൂസ്ഫുൾ ആവാനായിട്ട് വീണ്ടും മോട്ടിവേഷൻസ് എനിക്ക് തരുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഓരോ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻസും ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് എനിക്കൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എൻ്റെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുകയാണ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് റേഡിയസ് ഓഫ് ദ സർക്കിൾ സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസിൻ്റെ ലെങ്താ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് ഡയമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ആംഗിൾ എത്രയായിരിക്കും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഡയമീറ്ററുടെ സർക്കിളിലേക്ക് സബ്സ്റ്റൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് നമ്മളിതെല്ലാം